Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 14 juin 2024. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. On fait le point tout de suite sur les titres de votre journal 100% local, suivi d'un convoi exceptionnel, partie 2. Nous prenons la direction cette fois d'Avrier, direction les Sables d'Olonne. Vous allez voir, c'est toute une organisation. Des élèves de première du lycée Colette Le Bret à Esnay qui ont assisté à une conférence sur le cyberharcèlement et les violences sexuelles, intervention animée par une jeune femme à Alia, l'une des seules victimes en France à témoigner à visage découvert. Nous partirons à la rencontre de Willen et Magali. Elles ont ouvert en septembre 2023 à mareuil sur laye une maison d'assistance maternelle inclusive. Sur leurs huit places d'accueil, deux sont réservées pour des enfants avec troubles du développement. Le but, sensibiliser au handicap dès le plus jeune âge. Il y aura le plus de l'info, l'agenda. Et l'extrait, extrait de Comme Toujours, à suivre tous les samedis sur TV Vendée. Le jeu avec la question qui arrive et un tout nouvel indice, c'est le dernier hein, d'ailleurs. Euh, pour rappel, nous vous offrons euh, vos places pour le Zoo des Sables. Deux d'entre vous seront tirés au sort euh, tout à l'heure. Avant tout ça... Faisons un point météo avec euh, eh bien, voilà, des nuages dès ce début de journée qui euh, dominent hein, quand même globalement sur euh, l'ensemble du département. Ça remonte et on le ressent côté température euh, ce matin. On a de 15 à 17 degrés en moyenne. Cet après-midi, une perturbation euh, va arriver par le nord-ouest. Elle sera faible néanmoins. On va avoir euh, côté euh, thermomètre euh, de 20 à 21 degrés au plus doux. Les marées maintenant avec une pleine mer qui arrivera euh, juste avant donc le milieu de journée 11h32 puis 23h48 ce soir la marée basse c'est pour 17h27 coefficient de marée 41 39 pour les marchés alimentaires du jour, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, moutier les mofets ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Rillé, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et le 14 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Élysées. Elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons. C'est la journée mondiale des dons du sang aujourd'hui. Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Journée internationale du procès équitable aussi qui vise à attirer l'attention du public sur la situation difficile des personnes poursuivies. Journée lancée par le Conseil des barreaux européens. Anniversaire de l'acteur Jérôme Niel, 39 ans. Dans le même milieu, il y a celui de Louis Garel, 41 ans, et Claudia Tagbo qui en a 51. Le soleil, quant à lui, se couchera à 22h02 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques, c'est parti pour le journal. Nous nous rendrons aux urnes dans un peu plus de deux semaines pour les élections législatives afin d'élire de nouveaux députés au nombre de cinq en Vendée. Voici quelques éléments de calendrier avant le premier tour. La fin du dépôt des candidatures aura lieu dimanche à 18h en préfecture. Quelques heures après, la campagne officielle va pouvoir s'ouvrir avant le début de la mise souplie mardi. On le disait, c'est une courte campagne puisque celle-ci se clôturera le 28 juin à 23 3h59. Après l'annonce des élections législatives anticipées, premier tour donc le 30 juin et second le 7 juillet prochain, c'est un été incertain qui s'annonce pour les établissements scolaires. La réunion concernant la carte 2024-2025 prévue mardi est annulée. L'inspection académique a annoncé que pour la rentrée prochaine, la carte de février serait en vigueur. Les 39 fermetures de classes prévues sur la Vendée sont donc officielles. Ben disons que ça implique euh, des écoles qui euh, ont vécu une, une hausse d'effectifs depuis le mois de février, euh, se retrouvent avec une classe de moins, malgré tout, et donc euh, vont commencer la rentrée euh, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et, et, et puis aussi l'inconnu de savoir qui, qui va venir travailler avec, euh, voilà, préparer la rentrée. La préparation de la rentrée va être remise en question. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est comment ça se passera après. Parce qu'effectivement, une perturbation de rentrée, c'est jamais agréable. Mais si on doit vivre une rentrée scolaire avec un ministère qui n'aime pas beaucoup l'école ou, ou en tout cas a une vision de l'école qui va à l'encontre de l'intérêt de nos élèves, on sera très inquiétés. Ouais. 
Autre conséquence dans un tout autre cadre, un tout autre domaine, l'Ironman 70.3 des Sables de Lonne, prévu le 30 juin, aura finalement lieu une journée avant, le 29 donc. Des discussions ont eu lieu ce mercredi pour décider du sort de ce triathlon. Un jour d'élection, les bureaux de vote doivent rester accessibles et par conséquent, les routes ne peuvent pas être bloquées. C'est pourquoi ils ont décidé d'avancer d'une journée. Donc ce rendez-vous, on écoute Patrick Girard, l'organisateur de l'événement Sablé. Le principal pour les concurrents, c'est que la course ait lieu, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on a des gens qui viennent du monde entier, qui ont réservé des avions, qui ont réservé des hôtels, et l'annulation était le pire le pire des scénarios pour, pour tout le monde. Effectivement, en discutant avec l'intelligence des uns et des autres, on a trouvé un compromis, sachant qu'effectivement, pour nous, ça nous oblige à revoir euh, est-ce qu'on a bien tous les bénévoles avec une journée d'avance, est-ce qu'on a tous les services de secours, et puis après, voir euh, avec les habitants, les communes, parce qu'on a effectivement, le, le samedi, c'est pas le dimanche, il y a une vie économique, il y a notamment beaucoup de mariages, des fêtes, local donc on, on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde y retrouve son compte malgré la, malgré cette nouvelle contrainte effectivement le samedi c'est pas la même chose et soirée électorale à suivre sur TV Vendée. Suivi d'un convoi exceptionnel d'une coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large, partie 2. Hier matin, nous évoquions la préparation dans les bureaux. Aujourd'hui, nous partons d'Avrier pour rejoindre les Sables d'Olonne avec une pause à Aubigny. Un convoi composé de deux motos d'escorte, trois voitures de motos de la gendarmerie pour la partie autoroutière et des services de l'autoroute. Sujet de Simon Filippo. Le rendez-vous est fixé à 8h pour toutes les types du convoi. Le transport du jour, une coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large. Au programme, 65 km au départ d'Avrier avec un arrêt à Aubigny avant l'arrivée au port des Sables d'Olonne. Et dès le départ, ce sont les motards d'escorte qui sont en première ligne, un rôle méconnu et parfois mal compris. C'est vrai que les automobilistes ou les camions, ou etc., tout ce qu'on rencontre, ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que nous on fait sur la route. Et vous pensez bien qu'avec le bateau que vous voyez derrière, si vous le voyez, bah inévitablement, il faut absolument que tout le monde s'arrête, se serre bien aussi bien à droite qu'à gauche, mais en général sur la gauche. Donc on est, on est, on est contraint de faire un peu la police. L'un des moments les plus redoutés est le passage sur l'autoroute. Deux motards de la gendarmerie renforcent alors l'escorte pour cette partie. Dans sa cabine, Rodolphe a le regard partout. C'est l'un des chauffeurs les plus expérimentés de l'entreprise. Il doit être attentif à l'ensemble de son environnement et parfois ça passe de justesse, notamment au niveau d'un pont où des travaux sont en cours. Ça se fait pas du jour au lendemain. On a même fait deux mois qu'on est dessus. Ce n'est pas les premiers qu'on transporte. Si gros, si. Mais bon, euh, voilà. Et puis avec, euh, quand on a des mecs euh, qui sont venus voir et puis euh, qu'on a le matériel, bon, ça se fait assez bien. Quoi. Heureusement, il peut compter sur le regard expert de Christophe, situé dans la voiture pilote arrière. Il navigue d'un côté de l'autre du camion pour vérifier les distances avec les obstacles. Et surtout, il peut lever ou descendre le chargement grâce à une télécommande. Une vraie curiosité pour les passants. C'est à moi de, bah, de gérer l'arrière du convoi. Le chauffeur, lui, euh, gère l'avant. Et comme ça, derrière, il bah, faut descendre pour euh, faire ses rétroviseurs et euh, envoyer la remorque euh, là où il faut. J'ai une télécommande dans la voiture qui me permet de faire ça. Et après, de monter le, le bateau et de descendre aussi. À l'approche de la destination finale, la circulation se densifie tout comme le mobilier urbain. La tension est à son maximum. Non, j'ai pas encore mis les panneaux. Il hein. faut que tu sortes un peu. Je vais, comme ça, je vais mettre les trous ou les quatre en même temps. Non, mais je te demandais si on était sorti du panneau. Ah, autant pour moi, on est sorti du panneau. Encore quelques passages étroits à l'approche du port Sablé avant l'ultime manœuvre pour se positionner pour le débarquement. Puis c'est le soulagement pour tous, la mission est réussie et sans aucune égratignure sur la coque du bateau. Un chargement de cette envergure reste exceptionnel. Et les deux parties de ce sujet sont à retrouver bien évidemment sur notre site internet. Un mot de la New York Vendée les Sables. Il était 22h20 ce jeudi quand Denis Van Weinberg a franchi la ligne d'arrivée terminant à la 26 e place de l'épreuve. Devant lui notamment Yannick Bestaven. À la 20 e place Manuel Cousin a quant à lui fini 23 e Prochain rendez-vous donc le 10 novembre pour le coup d'envoi du Vendée Globe. Dans le cadre du programme phare, un programme de lutte contre le harcèlement à l'école, tous les élèves de première du lycée Colette Le Bret à Esnay ont assisté à une conférence vendredi dernier animée par Alia Chartier. Cette intervention ciblait le thème du cyberharcèlement et les violences sexuelles. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'unité d'enseignement externalisé de l'Institut médico-éducatif. 
après avoir euh, arpenté les établissements scolaires avec euh, Véronique Grappard, une sage-femme sexologue, euh, je reprends le flambeau euh, pour faire de la prévention essentiellement. Et puis bah, là, euh, bon, quand on arrive dans des niveaux un peu plus grands, euh, les jeunes ont enfin, beaucoup plus vécu en fait, euh, de violence forcément. Donc euh, c'est aussi euh, leur dire qu'ils peuvent parler, en fait, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à avoir quand on a vécu quelque chose qu'il faut, faut parler pour aller mieux. Quoi. Alia Chartier s'appuie sur son propre vécu en tant qu'ancienne victime de cyberharcèlement. Elle est l'une des seules victimes en France à témoigner à visage découvert. Important pour les élèves qui s'identifient alors plus facilement. On sentait l'émotion de la conférencière comme des étudiants. Alors moi, je trouve que c'est très émouvant et que c'est quelque chose d'important de parler de ça parce que c'est vrai que c'est des tabous et que... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui sortent du silence et que le fait juste d'en parler, peut-être que ça va leur donner envie ou de se sentir tout simplement compris par, par d'autres personnes qui l'ont vécu. Enfin, quand on voit ce qu'elle a vécu, le harcèlement qu'elle a subi, alors que enfin, c'est horrible. En vrai, c'est vraiment horrible et c'est bien que son témoignage, elle arrive à, à le dire à beaucoup de personnes et que ça en touche. C'est vraiment superbe. Au cours de son intervention, une dizaine d'élèves ont quitté la salle par mesure de protection. Et comme l'expliquait Alia, plus les années passent, plus les étudiants ont de risques d'avoir été victimes de violences. Willen et Magali ont ouvert en septembre 2023 à mareuil sur lay une maison d'assistante maternelle inclusive. Sur leurs huit places d'accueil, deux sont en effet réservées pour des enfants avec troubles du développement, autisme, trisomie, retard, psychomoteur. Elles sont formées à l'autisme hein, puisqu'elles travaillaient toutes les deux avant en tant qu'aide médico-psychologique auprès d'enfants porteurs de ces troubles. Avec Bulle de Savon, elles veulent sensibiliser au handicap dès le plus jeune âge et permettre aux parents d'enfants avec troubles du développement de trouver une solution de garde adaptée. Sujet d'Alix Lanos. Des jeux, des chansons, l'ambiance est la même que dans n'importe quelle maison d'assistante maternelle, à la différence près que Willen et Magali accueillent des enfants dits ordinaires et des enfants avec des troubles du développement. On s'est rendu compte que l'inclusion euh, était primordiale dès le plus jeune âge, d'où l'ouverture de la MAM du coup, avec enfants dits neurotypiques, donc sans troubles du développement, et enfants avec troubles du développement. Formées à l'accompagnement d'enfants avec autisme, les deux jeunes femmes ont ouvert leur mam Bulle de Savon en septembre dernier à mareuil sur lay Aujourd'hui, elles accueillent sept enfants, dont Kenza, née avec une malformation au niveau du visage et qui présente un retard psychomoteur. La petite fille de 3 ans est pour la première fois gardée en collectivité. Elle y fait beaucoup de progrès et sa présence fait du bien à tout le monde. Ils seront tous amenés un jour à, à rencontrer un enfant avec euh, des besoins spécifiques à l'école. Et je me dis, euh, le fait de commencer dès le plus jeune âge, c'est génial. Quoi. Arthur et Sophie sont frères et sœurs et sont gardés ici par Willen et Magali. Pour leur maman, la présence d'enfants en situation de handicap est un plus. J'ai l'espoir que, en tout cas, ça leur apporte pour plus tard, euh, même si là, c'est vrai qu'ils sont tout jeunes. Mais euh, je pense que ça donne tout de suite le message de dire « Ah oui, tiens, là, il y a des enfants qui sont différents et puis je peux jouer avec, j'ai pas peur. Il n'y a pas de crainte qui vient s'installer tout de suite parce qu'il y a une différence visible ou non. » Sur huit places d'accueil, deux sont réservées pour des enfants en situation de handicap. Une seule, pour l'instant, est pourvue. On attend, après on a conscience que c'est quelque chose de nouveau et d'innovant en Vendée, donc il faut qu'on apprenne à se faire connaître, mais il nous reste effectivement une place et on y tient à cette place, donc on ne souhaite pas la combler avec un enfant sans trop de développement, on tient vraiment à cette place et à notre projet, pour euh, voilà, on patiente le temps qu'une famille se présente à nous. En septembre prochain, Arthur et Kenza iront à l'école, avec dans leur cartable probablement ce petit truc en plus d'ouverture sur les autres. Et puis une journée porte ouverte sera organisée à la maison des amis de la forêt de Mervan. À Mervan, le musée sera accessible gratuitement demain dès 15h30. Des animations, balades accompagnées, des contes racontés en, en patois sont au programme. La soirée s'enchaînera avec la participation à la nuit des forêts à partir de 20h30. Cette deuxième partie se déroulera aux chênes mariniers dans la forêt. Désormais, on a une belle programmation, différentes sorties, des ateliers, des mini-conférences, débats. Depuis quelques années, le musée vivotait et il avait besoin d'un nouveau souffle et d'un nouvel élan. Et nous sommes 12 membres actuellement au sein de l'association, une vraie belle équipe dynamique avec de belles idées, un regard différent et une envie, un but commun, faire vivre et aimer donc cette belle forêt de Mervan-Vouvant qu'on souhaite préserver. 
pour la nuit des forêts, réservation sur le site my.wizevent. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Changement d'ambiance dès ce début de journée. Le temps est nuageux sur l'ensemble du département. Et par contre, ça remonte. Côté température, nous avons par exemple 15 degrés à la châtaigne et mortagne sur sèvre 16 pour Fontenay-le-Comte, la roche sur yon et Montaigu-Vendée, 17 à Chaland, les sables de l'Eune et la faute sur mer sur nos îles. On aura 17 également. Cet après-midi, une autre perturbation va arriver par le nord-ouest de la Vendée. On va avoir entre 20 et 21 degrés au plus doux. Demain, nous serons sous l'affluence d'un flux océanique légèrement instable. Éclaircies, passages nuageux et rares ondées sont au programme de notre samedi. Il va faire un petit peu plus frais également, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y a l'agenda à retrouver dans quelques instants, l'extrait, le jeu. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Avec la troisième édition du concours de cuisine Vendée Terre de qualité Trophée Avenir, six apprentis vendéens se retrouvaient en mars dernier au Sable de Lonne. Il y avait plusieurs règles à respecter pour l'emporter. Attention, certaines images peuvent ouvrir l'appétit. Aujourd'hui, on n'a pas d'élèves, ce sont des apprentis, parce que c'est un concours qui est ouvert à l'apprentissage et aux lycéens, sur le tout département, et de, le sujet, l'élément principal est l'épaule d'agneau, la belle rouge de Vendée, qui nous est fournie par euh, les éleveurs de Vendée et Vendée Qualité, et on met aussi en avant la mojette de Vendée, la belle rouge, et ils ont aussi une, des carottes et des blettes à mettre en valeur dans ce plat. Le gagnant se verra une immersion avec notre parrain aujourd'hui qui est Simon Bessonnet, du restaurant, le chef du restaurant La Maison des Amis. Donc il va passer une journée avec lui en cuisine. Il aura un dîner pour deux le, offert pour un soir, on a son choix. En même temps, les autres partenaires, Métro, Relam, West Hotel, Lumi, nous fournissent aussi des lots, les fièvres vendéens. Et puis le Greta CFA de Vendée, dont je fais partie aussi, fera partie des. Des, des personnes qui, qui participent au don de, pour ces cadeaux, pour tous ces jeunes. Quoi. Il y a une liste où il y a des produits vraiment qui sont imposés, donc l'épaule, je répète, l'épaule, la mojette, les carottes et les blettes, et ensuite il y a toute une partie d'épicerie. Les jeunes font le choix de, de leurs produits, et, et après on leur met à disposition tous ces produits. Et, et ça eux de de sublimer l'épaule d'agneau de Vendée et puis leur montrer leur talent parce qu'ils sont motivés et, et euh, ils, ils vont ressortir très fiers de, de ce concours derrière. Moi je vais travailler l'agneau farci aux fruits, euh, accompagné d'une falafel de mojette. Donc il euh, bah, y a le côté vendéen avec la mojette mais aussi du coup avec la falafel le côté oriental qui ressort et avec un cheesecake de carottes qu'on travaille en entreprise et que j'ai retravaillé moi à ma façon et qui m'a donné cette idée. Moi j'ai prévu de faire un effiloché d'agneau euh, en croûte de fruits secs. Donc il euh, y aura une croûte par-dessus l'agneau que j'aurai effiloché. Euh, une, un houmous de mojette, une purée de carottes et euh, des rouleaux de printemps faits en feuilles de blettes avec une julienne de carottes blettes à l'intérieur avec de l'estragon. Déjà sur l'exécution, euh, la façon de travailler, tenue du poste, tenue de la. s'il travaille proprement, euh, sans faire trop de pertes, des choses comme ça. Et après, moi, euh, je pense que le plus important, c'est le goût à la fin. Quoi. Le, vi le visuel joue, mais euh, pour, pour ma part, le, le goût, c'est le plus important. Et voilà donc pour le plus de l'info à retrouver ce vendredi sur TV Vendée. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. C'est parti. Que faire en Vendée ces prochains jours Prenez note, on a le festi mouchant ce week-end, un déjeuner sur l'herbe au potager extraordinaire, un vide racing à Aubigny, la fête de la musique à Saint-Michel-en-Lerme ou encore un festival des jeux du côté de doigt les fontaines
vous savez désormais tout sur le programme. Les sorties à venir en Vendée, comme souvent, il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Allez, je vous propose à présent de passer à l'extrait. Extrait du prochain, comme toujours, à suivre demain. L'invité, c'est un artiste peintre contemporain qui s'inspire des paysages traversés. Voici donc un aperçu de ce qui vous attend. C'est important, ça. Voilà. C'est ce qui définit ouais. l'univers Oui. Ouais. La nature. Sans la nature, il n'y a ça pas rien. C'est vrai. Rien du tout. C'est prioritaire, primordial, essentiel. Et ça a toujours été l'axe d'inspiration bah, En fait, je suis né à Paris et j'ai tout fait. Donc, euh, aussitôt que j'ai pu, je suis parti à la campagne, à la montagne, à la mer, ouais. vivre avec... Euh, moi, ce qui me nourrit, c'est ouais. de me balader en forêt, mmh. d'aller aux champignons, de regarder une, une feuille qui tombe, puis ouais. l'observer, quoi. Ouais. Déjà, c'est l'observation des éléments ouais. naturels euh, nous permet... Enfin, d'avoir envie de, de, de les dessiner ou de les comprendre encore plus, de s'imprégner d'eux. Souvent, je disais euh, à mes élèves, euh, imagine que tu es un arbre, donc il faut que tu sois comme un arbre, il y a le vent, alors tu, tu, tu vibres comme ça, ou imagine que tu sois une feuille, donc euh, bah, tu vas voler, tu vas avoir une certaine stabilité, une lévitation, euh, et puis imagine-toi que tu es la nature et tu la peindras beaucoup mieux, tu la dessineras beaucoup mieux. Ah oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a deux, deux, formes de, deux formes de personnes. Il y a les, ce que j'appelle les verts et les rouges. Alors, on les verts... ne dit pas de politique. Hein. <rire> oui. Mais là, ce n'est pas la politique, c'est la couleur. Euh... Les verts, c'est les gens qui intériorisent, qui sont plus dans, dans, à l'intérieur d'eux. Et les rouges sont, sont des gens qui s'extériorisent. Mmh. Voilà. Par exemple, si vous regardez le ciel et puis que vous voyez des animaux euh, étranges, vous, ah oui. euh, ça arrive souvent. Vous savez comment ça s'appelle La pareidolie. Voilà. C'est ça, oui. Les la capacité dans les de voir euh, ouais. dans les, les formes nuages. dans les nuages. D'accord. Voilà, tout ça. Et ben, tout ça, c'est par l'observation, la contemplation euh, des éléments de la nature. Et c'est ce, ce qui nous fait vibrer, quoi. Ce qui nous fait ouais. être vivant, être présent. En fait, nous sommes comme des arbres. Euh, enfin, nous devrions être comme des arbres. Euh, donc, enracinés. Et euh, on veut s'élever vers le ciel. Donc on a ce besoin d'ancrage ouais. et on, cette verticalité qui nous pousse et qui nous élève jusqu'à, euh, évidemment, euh, la fin de, oui. de notre oui. vie éphémère. Ouais. Un nouveau numéro à découvrir donc demain sur TV Vendée. Allez, il est temps à présent de passer au jeu. Oui, puisque cette semaine, nous vous offrons à nouveau des places pour le zoo des sables. Deux d'entre vous seront tirés au sort tout à l'heure pour les remporter. Mais vous le savez, il y a une condition pour cela, c'est de répondre à la question de la semaine. La voici, dans quelle commune se trouve le plus vieil ouvrage de stockage d'eau en Vendée Cinq indices tout au long de la semaine. Voici donc le dernier, nous sommes vendredi. C'est la sous-préfecture du département de la Vendée. Si vous avez la réponse, eh bien vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Tous les indices sont à retrouver d'ailleurs sur notre site. Bonne chance c'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à midi et demi avec Julie Morini. Passez une excellente fin de semaine sur TV Vendée.